நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது இந்த வாரம் தொடர்ந்து எலும்பே எலும்பே அப்படிங்கிற தலைப்பில் உங்களோடு கூட பேசுகிறேன் பிரியமானவர்களே இந்த வாரம் இந்த உலர்ந்த எலும்புகளே ஓயி ட்ரை போன்ஸ் போன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது கடந்த வாரம் கடைசியில் முடிவில் நான் சொன்னேன் மூன்று காரியங்களை பொதுவாக குறிக்கும் ஒன்று நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கிற போன்ஸ் இந்த போன் தான் நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர் உண்டாக்குது ரெண்டாவது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக போன் அப்படின்னு சொல்கிறது டாக்டரின் எந்த ஒரு ஸ்தாபனத்துக்கும் ஒரு அரசியல் கட்சிக்கும் ஒரு ஒரு இயக்கத்துக்கும் அந்த டாக்டரின் அவங்க சித்தாந்தம் கோட்பாடு அதான் போன் அதான் ஸ்ட்ரக்சர் இது திராவிட மாடல் இது ஆரிய மாடல் இதனுடைய சித்தாந்தம் இது இது கிரைஸ்ட் மாடல் இது வெஸ்டர்ன் மாடல் ஒரு மாடல் இந்த டாக்டரின் தான் போன் இந்த டாக்டரின் வச்சு நம்ம கட்டுறோம் பிரியமானவில் பின்னால் பார்க்குறோம் மூன்றாவது போன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம மொபிலிட்டி போன் தான் நமக்கு மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்குது கடந்த வாரம் ரெண்டு டாக்டர்ஸோடு பேசி கொண்டிருந்தது நம்ம முகத்தில் வர எமோஷன் சிரிப்பு கோபம் அழுக பயம் இதெல்லாம் நம்முடைய மசில் மூலமாக நமக்கு வெளிப்படுது அந்த மசில் மூல இயக்கிறது எப்படி முகத்தில் கோபம் தெரியுது எல்லாம் இந்த தாடை எலும்பு இந்த தாடை எலும்பு இந்த தாடை எலும்பு அவ்வளோ பவர்ஃபுல் எல்லா எலும்பு ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் நம்ம வாயில் இருக்கிற தாடை எலும்பு வேறு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பெரிய மாணவர் இலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுது அதே போல் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நமக்கு மொபிலிட்டி நமக்கு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி துக்கம் எல்லாம் தர்றது நம்ம நம்பிக்கை எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் நம்முடைய நம்பிக்கை ஒரு போன் ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே உலர்ந்த எலும்புகளே அப்படின்னு சொல்கிறது இஸ்ரவேலுடைய நம்பிக்கையை குறித்து சொல்லி அவன் நம்பிக்கை வளர்ந்து போயிட்டு இப்போ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன இப்போ இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாபிலோனில் சிறைப்பட்டிருக்கிறாங்க எகிப்து வேதத்தில் பாவ வாழ்க்கைக்கும் பாபிலோன் என்பது உலக சிநேகத்துக்கும் அடையாளம் இன்றைக்கு சபை உலக சிநேகத்தில் சிக்கப்பட்டிருக்குது இன்றைக்கு சபை உலக சிநேகத்தில் சிக்கப்பட்டிருக்குது எசைக்கியுடைய நாட்களில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாபிலோனில் சிறைப்பட்டிருக்கிறாங்க எகிப்தில் சிறைப்பட்டவங்களை ஆண்டு ஒரு விடுவித்தார் பாபத்திலிருந்து அவங்க விடுவிக்கப்பட்டாங்க இந்த பாபிலோனுடைய ஆறுகளை இவங்க இச்சித்தாங்க பாபிலோனுடைய லைஃப் ஸ்டைலை இவங்க இச்சித்தாங்க பாபிலோனுடைய தெய்வங்களை விரும்பினாங்க சார் நீ விரும்புகிற இடத்துக்கே போ அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் அவங்கள கைவிட்டுட்டார் நீ தானே அதை விரும்பின பாபிலோன் அவளை சிறைப்பிடிக்குது ஒரு கல்யாணம் வருது எப்படி கொடுத்துறேன் எப்படி ரிசப்ஷன் வைக்கணும் எப்படி செய்யணும் உலகத்தார் எப்படி செய்வாங்களோ அப்படி கிராண்டாக செய்யணும் இப்போ எதை விரும்புகிறோம் உலகத்தார போல் சாவு எடுக்கணும் உலகத்தார போல் ஒரு பிள்ளை அவள் ஏஜுக்கு வந்துச்சு உலகத்தார போல் ஒரு பெண் கற்பம் ஆயிட்டா ஏதோ அவங்க வீட்டில் பிரசவத்துக்கு போகிற உடனே ஒரு சீமந்தம் வைக்கணும் அப்போ உலகத்தில் உள்ள காரியங்களை நீங்கள் இச்சிக்கிறீங்க அதை விரும்புகிறீங்க சரி அங்கேயே போங்கன்ட்டார் உலகத்தாராகவே இருங்க அதை தானே நீங்கள் விரும்புகிறீங்க பைபிள் பிரின்சிபிள் இந்த கோட்பாட்டை நீங்கள் விரும்பலை நீங்கள் எதை விரும்புகிறீங்க ஆமாம் உலகத்தார போல் இருக்கணும் ஒரு சாவு எடுக்கணும் உலகத்தார போல் அப்புறம் மூணாம் நாள் அவன் கருமாதி வச்சா நம்ம ஒரு ப்ரேயர் மீட்டிங் வச்சிடணும் 
எதெல்லாம் உலகத்தார் செய்வாங்களோ அப்படி நம்ம செய்யணும் அதுக்கு வேணா ஒரு பாஸ்டர் கூப்பிட்டுக்கலாம் பூசாரி கூப்பிட்டா நம்ம பாஸ்டர் கூப்பிட்டுக்கலாம் ஒரு பேதரியை கொண்டாடினா உலகத்தார் எப்படி கொண்டாடுவாங்க அப்படி நம்ம கொண்டாடிடுவோம் ஏன் இதுக்கெல்லாம் கிடையாது எல்லாம் அப்படி தான் கிராண்டாக செய்வாங்க நம்ம செஞ்சிடணும் பிரியமானவர்களை அப்படி அவங்க பாபிலோனை இச்சித்தாங்க பாபிலோனுடைய ஆறுகள் பாபிலோனுடைய கலாச்சாரம் பாபிலோனுடைய வஸ்திரம் பாபிலோனுடைய தொழுகை முறை இதை அவங்க இச்சித்தாங்க ஆனால் அதானே விரும்புகிற போட அங்கேயே அப்படின்னு ஆண்டோர் வரட்டி விட்டார் இப்போ அவங்க பாபிலோனில் சிறை இருப்பில் இருக்கிறாங்க பாபிலோனில் சிறை இருப்பில் இருக்கிறாங்க ஒரு வருஷம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷம் ஆச்சு இப்போ எசைக்கல் அங்கே தான் இருக்கிறார் தானியல் அங்கே தான் இருக்கார் ஜெர்பாபேல் அங்கே தான் இருக்கார் பெரியமானவர் இவங்க எல்லாம் அங்கே தான் இருக்காங்க சாத்திரக் மேஷா காபேத் நேகோ இப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்பிக்கையே அற்று போகுது பெரியமானவர்களே ஒரு எண்பது நாள் தொண்ணூறு நாள் மணிப்பொருளோட போராட்டம் அவங்க ஊர்லேயே அகதிகளாக இருக்கிறாங்க இனி எப்படி ரிஹாபிலேட் ஆகும் எப்படி தங்க வீட்டுக்கு திரும்பி போவோம் எரிந்த வீட்டை எப்படி கட்டுவோம் காரெல்லாம் எரிச்சிட்டாங்க எப்படி வாங்க போகிறோம் இன்னும் எப்படி அந்த வாழ்க்கை இருக்கும் அவங்களால் அதை பிளா புரிஞ்சிக்க முடியலை இனி எங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குங்கிறதெல்லாம் அந்த நம்பிக்கை ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டாகுமா இதை தான் இந்த தீர்க்கதர்சன பகுதியில் பார்க்குறோம் இவங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டாகும் இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா இப்படி பாபிலோனில் சிறையாக கிடக்கிறாங்க ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் ஆச்சுது எருசலேமெல்லாம் இடிக்கப்பட்டுட்டு தேவாலயம் தரைமட்டம் ஆக்கப்பட்டுட்டு அரண்மனையெல்லாம் சுற்றறிக்கப்பட்டுட்டு அவங்களுக்கு ராஜா கிடையாது இனி தங்களுக்கு என்று தங்கள் ஊருக்கு போக முடியுமா அவங்க பாபிலோனிலிருந்து சியோனை நினைத்து அழுகிறார் இனி எங்கள் ஊருக்கு போக முடியுமா ஏதோ இது ஆசைப்பட்டோம் வந்துட்டோம் வந்து இப்படி மாட்டிக்கிட்டோம் இப்போ அங்கே அடிமையாக இருக்கிறோம் இனி எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டா இந்த உலர்ந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா இந்த முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தை ஒரு வியாக்கியானமாக எக்ஸர்ஜிட்டிக்கல் ஸ்டடியாக வசன வசனமாக இன்றைக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல சூழ்நிலைகளில் நம்பிக்கை அற்று போயிருக்கு இனி என் கணவன் ரசிக்கப்படுவாரா இனி என் பிள்ளை ரசிக்கப்படுமா இனி எனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்குமா இனி எனக்கு திருமணம் ஆகுமா ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் நமக்கு நம்பிக்கை அற்று இந்த தீர்க்கதர்சனம் நிறைவேறுமா நம்பிக்கை அற்று போயிருக்கும் பெரியமானவர்கள் இன்றைக்கு நம்மோடு கூட கத்த பேசுகிறார் இந்த வேத பகுதியை இருபத்தெட்டு வசனங்களையும் ஒரு ஐந்து பிரிவுகளாக பிரித்திருக்கிறேன் அந்த ஒருவரை அந்த அவுட்லைன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதலாவது இந்த எலும்புகளை பற்றி சொல்கிறேன் இப்போ அதை சொல்லிட்டேன் இந்த எலும்புகள் என்று சொல்கிறது அவங்களுடைய நம்பிக்கையை காட்டுது அந்த நம்பிக்கை ட்ரையாக இருக்குது அந்த நம்பிக்கை அற்று போயிருக்கு ரெண்டாவது பகுதி இந்த எலும்புகளுடைய நிலை இந்த எலும்புகளுடைய நிலையை பற்றி பிரியமானவர்களே ஒரு சில வசனங்களில் வாசிக்கிறோம் பதினோராம் வச ஒன்றாம் பதினோராம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் வாசிக்க நேரம் இல்லை இந்த எலும்புகள் உலர்ந்து போயிட்டு ரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிப்போ மிகவும் உலர்ந்து போயிட்டு ட்ரை ஆயிடுச்சு நம்பிக்கை ட்ரை ஆயிடுச்சு ரெண்டாவது பிரியமானவர்களே நம்பிக்கை அற்று போயிட்டு மூன்றாவது பதினாறு வருஷத்தில் நாங்கள் அறுப்புண்டு போகிறோம் கட்டாயிடுச்சு எல்லாம் டிஸ்ட்ராய் இனி எங்களுக்கு வாழ்க்கை இல்லை அப்படிங்கிறாங்க பிரியமானவர்களே அது எந்த எலும்பெல்லாம் எங்கே கிடக்கு ஒன்றாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் ஒரு பள்ளத்தாக்கில் கிடக்கு வேலி வேலிங்கிறது பொதுவாக வேதத்தில் ஒரு பொருள் தாழ்மை சிறுமை எல்லாம் பக்கத்துலலாம் கேட்குறாங்க என்னடா கோயிலுக்கு போய் என்னத்த கண்டேங்கிறாங்க எங்களெல்லாம் கோயிலுக்கு கூப்பிட்றோம் புருஷனை கூப்பிட்டு வர மாட்டியாங்கிறாங்க உன் பிள்ளையை ரசிக்க முடியல அவங்க தேவை எங்களை ரசிக்க போகிறாங்கிறாங்க எப்படி பிடுங்கிக்கிறதுன்னு தெரில நாக்கு எப்படி பிடுங்கிக்கிறது கேட்குறாங்களே உன் தேவன் எங்கேன்னு கேட்குறாங்களே பிரியமானவர்களை பள்ளத்தாக்கின் ஜீவியம் ஐந்தாவது ஏழாம் வசனத்தில் பார்க்குறோன்னு எலும்புகள்லாம் செதறி கிடைக்கும் எல்லாம் டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆகிடுச்சு 
புருஷன் ஒரு பக்கம் பையன் ஒரு பக்கம் பொண்ணு ஒரு பக்கம் அம்மா ஒரு பக்கம் எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்க முடியல செதறி கிடக்கு எல்லாம் விட்டு விட்டு ஆயிடுச்சு டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆயிடுச்சு தலை ஒரு பக்கம் கிடக்கு கை ஒரு பக்கம் கிடக்கு கால் ஒரு பக்கம் கிடக்கு அப்பா ஒரு வெளில போயிட்டுருக்காரு அம்மா ஒரு வெளில போயிட்டுருக்காரு அந்த பையன் ஒரு மாதிரி போகிறான் அந்த பொண்ணு ஒரு மாதிரி போகுது எல்லாம் டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆகிடுச்சு பிரியமானவர்களே ஒன்பதாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கொலை உண்டவர்கள் ஸ்லேன் பட்டயத்தால் வெட்டப்பட்டவர்கள் அதே ஒன்பதாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் பிரேத குழியில் கிடக்கிறாங்க பள்ளத்தாக்கு மாத்திரையில் மண்ணை போட்டு மூடியாச்சு பிரேத குழியில் கிடக்கிறாங்க இதுதான் அந்த எலும்புகளுடைய நிலை ஓ உலந்து போயிட்டாங்க செதறி கிடக்கிறாங்க பிரேத குழியில் கிடக்கிறாங்க பிரியமானவர்களே இது அவங்களுடைய ஒரு ந அவல நிலை முற்றுமாய் நம்பிக்கை அற்று போன ஒரு நிலையில் இருக்கிறாங்க அந்த எலும்புகளுக்கு தீர்க்க தர்ஷனம் சொல் அந்த எலும்புகளுக்கு கத்தருடைய வார்த்தையை பேசு அப்படிங்கிறார் இந்த நம்பிக்கையற்றிருக்கிற இந்த எலும்புகளுக்கு பிரியமானவர்களே பன்னெண்டு ப பதிமூன்று பதினான்கு வசனங்களில் கர்த்தர் ஒரு தீர்க்க தர்ஷன வார்த்தையை கொடுக்குறார் அன்றைக்கு எஜைக்கியலை கொண்டு அந்த எலும்புகளோடு கூட பேசின தேவன் இன்றைக்கு ராபர்ட் சைமனை கொண்டு உங்களோடு கூட பேசுகிறார் பேசுகிற அன்றைக்கு எஜைக்க அன்றைக்கு அந்த வாய் எஜைக்கலாக இருக்கலாம் அந்த சத்தம் எஜைக்கலாக இருக்கலாம் இன்றைக்கு அந்த சத்தம் ராபர்ட்டாக இருக்கலாம் அன்றைக்கு கிரியை செய்த அதே ஆவியானவர் இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே கிரியை செய்கிறார் கரங்களை தட்டி கத்திரை சோத்திரிப்போமா அன்றைக்கு எஜேக்கியல் மூலமாக இந்த ப்ராமிஸை கொடுத்த தேவன் இன்றைக்கு ராபர்ட் சைமன் மூலமாக இந்த ப்ராமிஸை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் ஒரு வேலை பின்னாட்களில் நேரலையில் யூடியூப்பில் வலை ஒளியில் இந்த செய்தியை கேட்கலாம் அவங்களுக்கும் ஆண்டவர் பேசுகிறார் ஒரு மனுஷனுடைய சத்தமாக இல்லை அது எஜேக்கல் சொன்னாலும் சரி எரேமியா சொன்னாலும் சரி ஏசாயா சொன்னாலும் சரி யோவான் சொன்னாலும் சரி ராபர்ட் சேமன் சொன்னாலும் சரி அது கத்தருடைய சத்தம் என்று கேளுங்க அவர் உரைக்கிறார் பன்னெண்டாம் வருஷம் வாசிங்க ஆகையால் நீ தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து நீ தீர்க்க தரிசனம் என்றால் குறி சொல்லி என்றால் தீர்க்கமான தரிசனம் ப்ரோ ஃபசை ஸ்பீக்கிங் ஃபார் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்றைக்கு தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னால் ரொம்ப கேவலமாக கேடு கட்ட மட்டமான நிலையில் குறி சொல்லுதல் குறி சொல்லுதல் என்றால் குறிப்பாக சொல்ல தப்புன்னு சொல்லல ஃப்யூச்சர் டெல்லிங் ஃபார்ச்சூன் டெல்லிங் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லுவது ஃபார்ச்சூனை பற்றி சொல்லுவது மாமியார் ஜபத்துக்கு போனானா அவன் மருமக அவனுக்கு சூனியம் வச்சுருக்கான்னு சொல்கிறது மருமக ஜபத்துக்கு போனால் அவன் மாமியார் சூனியம் வச்சுருக்கான்னு சொல்கிறது இதே நிறைய பேருக்கு பழைப்பாக போச்சுது ஆதாயத்தில் சேரவங்க செஞ்சுட்டு போட்டு பிரியமானவர்களை தீர்க்க தரிசனம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஸ்பீக் ஃபார் தமிழில் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது தீர்க்கமாக தரிசு இந்த எலும்புகள் உயிரடையும சாமி எனக்கு தெரியாது சாமிங்கிறார் இனி இவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு நம்பிக்கை வருமா அந்த புருஷன் திருந்து வானா தெரியாது அந்த பிள்ளைக்கு திருமணம் ஆகுமா எனக்கு தெரியாது சாமி உமக்கு தான் தெரியும் அந்த குடும்பத்தில் ஒரு நல்ல காரியம் நடக்குமா எனக்கு தெரியாது சாமி உமக்கு தான் தெரியும் திருமணமாகி போகிற இந்த வாழ்க்கை பிள்ளையுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியாது சாமி உமக்கு தான் தெரியும் சொல்கிறாரு எனக்கு தெரியாது இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா எனக்கு தெரியாது சாமி அவர் சொல்கிறாரு நீ தீர்க்கமாக தரிசித்து உரைக்க வேண்டியது உரைத்து அவர்களோடே சொல்ல வேண்டும் இங்கே கூடி இருக்கிறவங்களோடு நேரலையில் கேட்பவர்களோடு கூட இனி வலை ஒளியில் கேட்க போகிறவர்களோடு கூட பிரியமானவர்களே அவர்களோடு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் வாசிங்க கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் எவா ராபர்ட் சைமன் சொல்லலை யாவே அடோனை கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் இதோ இதோ தான் ரொம்ப பைபிளில் பிடிச்ச வேர்டு இந்த பார் இந்த பார் இந்த பார் இன்றைக்கி உலர்ந்த எலும்புகளை பார்க்குறோம் இன்றைக்கு உள்ள சூழ்நிலையை பார்க்குற ஆண்டவர் சொல்ல இந்த பார் இந்த பார் இதோ என் ஜனங்களே நீங்கள் எல்லாம் என் ஜன இப்படி உலர்ந்து போய் கிடந்தாலும் பரவாயில்ல என் ஜனங்களே நான் உங்கள் பிரேத குழிகளை திறந்து நான் உங்கள் பிரேத குழிகளை திறந்து உங்க 
உங்களை உங்கள் பிரேத குழிகளில் இருந்து வெளிப்படவும் இன்றைக்கு நம்பிக்கைற்ற சூழ்நிலையில் எல்லாம் அண்ணை போட்டு மூடியாச்சு இனி நம்பிக்கையே இல்லை இதிலிருந்து உங்களை வெளிப்படவும் உங்களை இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு வரவும் பண்ணுவேன் எங்கேருந்து உங்களை விளக்கினேனோ அந்த இடத்துக்கு உங்களை திரும்ப வர பண்ணுவேன் கரங்களை தட்டி கத்திர தோத்துறீங்க இது எசைக்கல் சொல்ல ராபர்ட் சைமன் சொல்லலை கத்த சொல்கிறார் ஒரு பெரிய சாட்சி அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு எயிட்டி செவன் அந்த இப்போ எயிட்டி செவன் இப்போ எத்தனை வருஷம் ஆச்சுது ஒரு எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழாக இருக்கும் எத்தனை வருஷம் கணக்கு பார்த்தீங்களா ஆ முப்பத்தாறு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஏசியில் ஒரு மாலை வேலையில் இந்த வசனத்தை ஒரு செய்தியில் எடுத்து சொல்கிறேன் உங்கள் பிரேத குழிகளை திறந்து கத்தர் உங்களை வெளிப்பட பண்ணுவார் என்னென்னலாம் இனி இம்பாசிபிள்னு இருக்கோ அதை கத்தர் நிறைவேற்றுவார் இதுக்கு சில உதாரணங்களை சொல்லும்போது ஒரு வேலை உங்களுக்காக மூடப்பட்ட ஃபைல் உங்களுக்காக மூடப்பட்ட ஃபைல் கோப்பு திரும்ப திறக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சொல்லும்போது பின்னால் உட்காந்துருந்த ஒரு ஐயா நான் ஈவினிங் சர்ஸ் வந்திருக்காரு எனக்கு தெரியாது அவர் பின்னால் இருந்து சத்தமாகலே லூயா அப்படின்னார் பின்னால் கடைசியில் உட்காந்துருக்காரு எனக்கு அவரை தெரியாது அடுத்த வாரம் வந்து சாட்சி சொல்கிறார் இங்கே இருக்கல ஒரு சில இருக்க அந்த ஐயாவை தெரியும் இப்போ அந்த ஐயா உயிரோடு இல்லை அந்த ஐயா அடுத்த வாரம் வந்து சாட்சி சொல்கிறாரு அவர் அரசாங்கத்தில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒரு வேலை பார்க்க அரசாங்கத்தில் அவருடைய ஒரு ஃபைல் அதை சைன் பண்ணாமல் எல்லாம் மூடி வச்சு தூர போட்டாங்க இனி அந்த ஃபைலுக்கு உயிரே இல்லை அப்போ வருது சிஎம் முதல் அமைச்சர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்க போனால் அவர் வேண்டாம் தூர போடுன்ட்டார் இனிமேல் அதை யார் எடுக்க போகிறா ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த செய்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த செய்தி பெரிய மேலே அப்படின்னா அதை உட்காந்து அலேலியாக சொல்கிறார் திங்கக்கிழமை செக்ரட்டரியேட் போகிறார் அந்த காலையில் பணிக்கு வந்த முதலமைச்சர் பணிக்கு வந்த முதலமைச்சர் செக்ரட்டரியை கூப்பிட்டு அந்த ஃபைல் எங்கே கொண்டா அந்த ஃபைலை கொண்டு வர்றாங்க அந்த ஃபைலில் முதலமைச்சர் கையெழுத்து போடுறார் ஹலோ இல்லையா கரங்களை தட்டி கத்திரி சோத்துக்கு இந்த சாட்சி இங்கே யாருக்கு தெரியும் புஷ்பராஜிக்கு தெரியும் இது இருந்தாலும் மூடு கூட அவர் அப்போ தான் அவருக்கு ஏடி பதவி வந்துச்சு அதனால் நாங்கள் அவர் கூப்பிட்றதே ஏடி ஏடி என்ன கூட ஏடி தெரியுமா உங்களை எத்தனை பேருக்கு ஏடியே தெரியுங்க கேட்க மாதிரி தெரியாத ஏடி ஆ ஏடி பிரியமாக நபர்களே ஏன் சாட்சியை சொல்கிறேன்னு தெரில மூடப்பட்ட பிரேத குழியை திறந்து எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனி நம்பிக்கையே இல்லைன்னு சொன்னால் கூட அதற்கு கத்த நம்பிக்கையை உண்டாக்க வல்லவராக இருக்கிறார் கரங்களை தட்டி கத்துறதை ஸ்தோத்திருப்போமா காலே லூயா அவர் மூடப்பட்ட பிரேத குழியை திறந்து அவங்கள வெளியே கொண்டு வருவேன் வாசிங்க பதிமூன்று உங்களை உங்களை உங்கள் பிரேத குழிகளிலிருந்து வெளிப்படவும் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு வரவும் பண்ணுவேன் என் ஜனங்களே நான் உங்கள் பிரேத குழிகளை திறந்து உங்களை உங்கள் பிரேத குழியிலிருந்து வெளிப்பட பண்ணும் போது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் என் ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன் என் ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன் நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் இதுவரைக்கும் என்ன ஆவி இருந்துச்சு பாபிலோனின் ஆவி இருந்துச்சு ஸ்பிரிட் ஆஃப் பேபிலோன் அப்படின்னு நான் பேசியிருக்கேன் என்ன ஆவி இருந்துச்சு பாபிலோனின் ஆவி இருந்தது இதுக்கு நிறைய பேருக்கு என்ன ஆவி இருக்குது பாபிலோனின் ஆவி இருக்குது உலகத்தின் ஆவி இருக்குது நான் என்ன செய்கிறேன் என் ஆவியை திரும்ப உங்களுக்குள்ளே வைப்பேன் ஏதோ இந்த காலி டப்பாவில் கல்லை போட்டு குழுக்கிற மாதிரி கடப்பட கடப்பட கடப்படன்னு பாஷைகளை பேசுகிறதுனால நமக்குள்ள கர்த்தருடைய ஆவி இருக்கு என்று நினைக்கக்கூடாது கர்த்தருடைய ஆவி இருந்தால் கர்த்தருடைய சிந்தை இருக்கும் த மைண்ட் செட் வரும் தேவ ஆவி இருந்தால் தேவனுடைய காரியங்களை நம்ம நடப்போம் பரிசுத்த ஆவி இருக்கிறது என்று சொன்னால் பரிசுத்தத்தை நாடும் உலகத்தின் ஆவி நமக்குள்ளே இருந்தால் உலகத்தை நாடும் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு உலகத்தை நாடும் ஆனால் நம்ம வந்து கிறிஸ்தவர்களாக கடவுள் பிள்ளைகளாக அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமை உண்டாகுது 
அப்போ நமக்குள்ளாக அவர் சொல்கிறார் ஏன் ஆவி அவனுக்குள்ளே வைப்பேன் அது ஒரு புதிய இருதயத்தை தரும் ஒரு சதையான ஒரு இருதயத்தை தரும் ஆவி இருதயம் ஏசு கேட்பார் இன்றைக்கு அந்த சீடர் சீடர்களை பார்த்து உங்களுக்குள்ள என்ன ஆவி இருக்குது இயேசுடைய சீடர்கள் தான் ஆனால் அவங்க இயேசு சமாரியக்கில் உடல்னோன்னா வானத்துலேருந்து அக்கினி இறக்கி சமாரியெல்லாம் கொளுத்திருங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன ஆவி கிறிஸ்தினாவி இருக்கா கிறிஸ்தினாவி இருக்க பிதாவர்களுக்கு மணி தாங்கள் செய்கிறது இன்னதுன்னு அறியாதுக்கு சொல்ல தெரியுதா உடனே அவங்கள கொளுத்திடணுங்கிறிய உனக்குள்ள என்ன ஆவி இருக்குது அப்படிங்கிற இப்போ பாபிலோன் 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 உலகத்தை விரும்புன்னு அவங்கள பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறது என் ஆவி அவங்களுக்குள்ள வைப்பேன் பெரிய மாதிரி மீண்டும் மீண்டுமா இந்த வார்த்தை எனக்குள்ளே வந்து கொண்டிருக்கிற அப்படின்னாலே நான் சொல்லுகிறேன் அது இன்னொரு நாள் அது கொஞ்சம் விவரமாக எடுக்கணும் ரெண்டு மூன்று நாட்களாக அதை வாசித்து வேதனையோடு இருக்கிறேன் வாசிங்கள் எசைக்கியல் பதினாறாம் அதிகாரம் எசைக்கியல் பதினாறாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வருஷம் ஒன்றிலிருந்தே வாசிங்க கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் மனு புத்திரனே நீ எருசலேமின் அருவறுப்புகளை அதற்கு அறிவித்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எருசலேமுக்கு சொல்லுகிறார் எருசலேம் மகாராஜாவுடைய நகரம் தேவனுடைய நகரம் எருசலேமுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் காணான் தேசமே உன் உற்பத்திக்கும் உன் பிறப்புக்கும் இடம் இந்த எருசலேமுடைய உற்பத்திக்கும் பிறப்புக்கும் உள்ள இடம் கா காணான் தேசமா அவர் சொல்கிறார் காணான் தேசமே உன்னுடைய பிறப்புக்கும் உற்பத்திக்கும் உள்ள இடம் உன் தகப்பன் எமோரியன் உன் எருசலேமே உன் தகப்பன் உங்கள் அப்பா யார் தெரியுமா எமோரியன் உன் தாய் ஏத்தித்தி உன் தாய் யார் தெரியுமா ஏத்தித்தி நீ யார் எருசலே நீ ஆபரகாமுடைய பிள்ளை இல்லை ஈசாக்கு யாக்கோபுடைய பிள்ளை இல்லை நீ ஏன் ஜனம் இல்லை உங்கள் அம்மா யார் ஏத்தித்தி உங்கள் அப்பா எமோரிய நானும் உங்கள் அப்பா இன்னைக்கு இருக்கிற பெந்த கோஷத்தை வச்சுக்கோங்க நமக்கு தெரிஞ்ச லெவலில் கேளுங்க இன்றைக்குள்ள பெந்தை கோஷத்துக்கு அப்பா சுந்தரையாவா சாரானோஜ் அம்மாவா ஜான்ரோஸ் ஐயாவா நல்ல ஆர்வனா சிபிஎம் பாலா இன்றைக்குள்ள பெந்தை கோஷத்துக்கு அப்பா யார் நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை யாருடைய ஸ்டைலில் பின்பற்றும் சுந்தரையா சொல்லிக் கொடுத்த உபதேசமா பஸ் நல்ல யாரும் சொல்லிக் கொடுத்த உபதேசமா யாருங்க இன்னைக்குள்ள பெந்தை கோஷத்துக்கு அப்பா ஆராதனை நடத்துறதுக்கு யார் அப்பா சாரனுஜ் அம்மாவா யாருங்க இன்னைக்கு ஆராதனைக்கு அப்பா யாரை ஃபாலோ பண்ணுறோம் யாருடைய பிள்ளைங்க நம்ம யாரும் ஆண்டர் சொல்லுவார் பேர வரிசையே சொல்லு இவங்க தாண்டா அவங்க அப்பா அந்த மாதிரி டிங்கிரி டிங்கில் டான்ஸ் ஆடு சாரணிச்சம் அப்படியா பாடினாங்க ஆடினாங்க அவங்களும் எந்த கோஸ்து தான் இன்றைக்கி நமக்கு அப்பா யார் அந்த டேமரின் அடிக்கும்போது கூட ஒரு ஜர்க்கு இருக்காது யார் உங்களுக்கு அப்பா யார் உங்களுக்கு அம்மா இந்த சுந்தர ஐயா த சாரானோர் ஜம்மா ஜான்ரோஸ் ஐயா நல்ல யாரும் இவங்களே நம்ம அப்பான்னு சொல்ல முடியலையே அம்மான்னு சொல்ல முடியலையே பேதுரியும் பவுலியும் யோவானியை சொல்ல போகிறோம் பல்லவத்துக்கு போனால் உனக்கு சிவப்பு சாரி இருக்கும் உனக்கு பட்டு சாரி தருவார் ஃபுல் ஆஃப் ஜருகை அதான் உங்கள் அப்பா அப்படி தானே கொடுத்த விரும்புகிறீங்க அதான் உங்கள் அப்பா டான்ஸ் ஆடுறது தானே உங்கள் அப்பா உருஷிப்புக்கு யார் உங்கள் அப்பா யாரை ஃபாலோ பண்ண விரும்புது இன்னைக்குள்ள பெந்தே கோஸ்து ஆண்டவர் சொல்கிற எருசலேமே உங்கள் அப்பா எமோரியன் இந்த டிங்கிரி டிங்கில் டான்ஸ் ஆடுறது தான் நீ உருஷிப்புன்னு நினைக்கிற உங்கள் அம்மா ஏற்றித்தி காணானி ஆவி அப்படி உடுத்துறதும் அலங்கரிக்கிறதும் வசனம் தேடி கண்டுபிடிக்கிறாங்க மனவாளன் தன் ஆபரங்களாலும் மனவாட்டி தன்னை நகைகளாலும் அலங்கரிக்கிறது போல வேதத்திலே போட்டிருக்குது அதனால் மனவாளனுக்கு நீங்கள் செயின் வாங்கி கொடுங்க 
பத்து வரலையும் மோதிரம் போட்டு விடுங்க ஒரு கம்மல் போட்டால் போதாது தொங்கட்டம் போட்டால் போதாது பிரியமாலில் அந்த காலில் காதை வெட்டி ஒன்று பெருசாக தொங்க விட்டுருப்பாங்க என்னது அது பாம்படம் பாம்படம் போட்டுக்கோங்க இன்னும் பெருசாக இருக்கும் இன்னும் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஏன் சு புது சின்ஸாக ஒரு கம்மல் போடணும் இதுக்கு சின்ன தொங்கட்டம் டோலக்கு போடணும் நல்ல பாம்படமே போட்டுக்கலாமே அப்படி காது தொங்கும் யார் உங்கள் அம்மா யார் உங்கள் தகப்பேன் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு சுந்தரம் யா யார் சாரானவர்ஜி அம்மா யார் மாத்தூர் லாசரஸ் ஐயா யார் யார் ஜான்ரோஸ் ஐயா காட்டாத்துற தாமஸ் ஐயா பேர் சொல்கிற நிறைய பேர் சொல்கிற நீங்கள் சொல்லுங்கள் யார் போல் ஃபாலோ பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னு பாட்டு யார் பாட்டு சாரானவர்ஜி அம்மா பாகவதரையா இன்னும் சொல்ல போனார் பேதிர் யாக்கோபு யோவா பவுல் இன்னும் சொல்ல போனார் இயேசு இயேசுடைய சத்தியம் பிரியமானவர்களே இந்த எரிசலமை பார்த்து சொல்றாரு உனக்குள்ள என் ஆவிய வைப்பேன் இந்த மாடர்ன் ஸ்பிரிட்லாம் இல்லை அவரை தொழுது கொள்ள ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்ள வேண்டும் எப்படி பரலோகத்தில் அந்த தொழுகை இருக்கும் அதுபோல் பூலோகத்தில் என் தொழுகை இருக்கணும் பிரியமானவர்களே அவருடைய சமூகத்தில் பணிந்து குனிந்து தாழ விழுந்து சாஷ்டாங்கமாய் பணிந்து இருதயம் நொறுங்கி அவங்க தொழுது கொண்டாங்களே அப்படி தொழுது கொள்ளணும் உண்மையோடும் ஆவியோடும் தொழு என் ஆவியை உங்களுக்குள்ள வைப்பேன் இப்போ இருக்கிற ஆவி என்ன ஆவி டிங்கிரி டிங்காலே ஆவி இப்போ இருக்கிற என்ன ஆவி ஃபுல் ஆஃப் ஜரிக ஆவி இப்போ இருக்கிற என்ன ஆவி யோசித்து வரேன் என்ன ஆவி இருக்குது ஏன் ஆவியை உங்களுக்குள்ள வைப்பேன் ஆண்டர் சொல்ல நீ ஒன்றும் பயப்படாத நம்பிக்கையுள்ள சிறைகளை அரணுக்கு திரும்புங்க இந்த எலும்பு உயிர் அடையுமா உயிர் அடையும் பிரேத குழிகளை திறந்து எவ்வளவு முடியாத நிலையில் இருந்தாலும் அந்த பிரேத குழிகளை திறந்து நான் அவங்களை வெளியே கொண்டு வருவேன் வெளியே கொண்டு வந்து அவர்களுக்குள்ளே என் ஆவியை வைப்பேன் அவர்களுக்குள்ள என் ஆவியை வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு வாசிங்க பதினான்காம் வசனம் என் ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன் நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் இப்ப செத்து கிடக்குறீங்க வளர்ந்து போய் கிடக்குறீங்க என் ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன் நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் நான் உங்களை உங்கள் தேசத்தில் வைப்பேன் அந்த எரிசலே அந்த ஆதி அனுபவம் அந்த தேசத்தில் மகாராஜாவுடைய நகரம் அந்த தேசத்தில் நான் வைப்பேன் நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் அப்பொழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் இதை சொன்னேன் இதை செய்வேன் என்று இதை சொன்ன இதை செய்வேன் ஐ ஹவ் ஸ்போக்கன் இட் ஐ பெர்ஃபார்ம் இட் செய்வேன் என்று அல்ல வாசிங்க இதை சொன்னேன் இதை செய்வேன் என்று செய்தேன் ஆண்டு உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அதை செய்துட்டார் கரங்களை தட்டி கத்திரை தோத்தடிப்போமா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா வீட்டில் பிரியாணி செய்துட்டாங்க சாப்பாடு போடுற நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் கழிச்சு செய்துட்டாங்க அதை செய்துட்டாங்க அந்த வீட்டை கட்டி முடிச்சுட்டாங்க அவர் குறிப்பிட்ட நல்ல கிரக பிரவேசம் செய்துட்டாங்க இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் உனக்கு என்னத்தை கர்த்தர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறாரோ அதை செய்து முடிச்சுட்டாரு நீ அனுபவிக்க போகிறக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆகும் இல்லை இன்றைக்கே கூட கிடைக்கும் அவர் செய்து முடிச்சிட்டார் வீட்டை கட்டி முடிச்சிட்டார் கிரக பிரேசம் வைக்கும் பிரியாணி செய்தாச்சு சர்வ் பண்ணணும் இட்லி சட்னியெல்லாம் ரெடி நீ வந்து உட்காந்தோன்னா சர்வ் பண்ணணும் அவர் சொல்கிறாரு நான் என்ன சொன்னனோ அதை செய்து முடித்து விட்டேன் அப்போ இந்த எலும்பு என்னன்னு பார்த்தோம் இசுரவேலுடைய ஒரு நம்பிக்கையற்ற நிலை அந்த எலும்பு எப்படி இருக்குது வளர்ந்து போயிருக்கு இனி உயிர் அடையுங்கிறக்கு நம்பிக்கையே இல்லை செதறி கிடக்கு குழியில் வச்சு மண்ணை போட்டு மூடியாச்சு பிரேத குழியில் வச்சாச்சு 
ஆனால் ஆண்டு என்ன வாக்கு தத்தம் கொடுக்குறாரு நான் அந்த பிரேத குழிகளை திறந்து உன்னை திரும்ப வெளிப்பட பண்ணுவேன் உனக்குள்ளே என் ஆவியை வைப்பேன் திரும்ப உன்னை விலைக்கு இருந்த ஸ்தலத்துக்கு கொண்டு போவேன் என்னென்னலாம் உனக்காக நான் சொன்னேனோ அது எல்லாவற்றையும் நான் செய்து முடித்து விட்டேன் கரங்களை தட்டி கத்துறை ஸ்தோத்திரிப்போமா கரங்களை தட்டி கத்துறை ஸ்தோத்திரிப்போமா பிரைஸ் அல்லா பிரைஸ் அல்லா பிரைஸ் அல்லா பிரைஸ் அல்லா இந்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேறு நான்காவது பகுதி இந்த வாக்கு தத்தை நிறைவேற அந்த எலும்புகள் சில காரியங்களை செய்யணும் நம்பிக்கையற்ற சிறைகள் நம்பிக்கைக்குள்ளே வரும் என்ன செய்யணும் நான்காம் வசனம் வாசிங்க அப்பொழுது அவர் மன்னி வாசிங்க அப்பொழுது அவர் நீ இந்த எலும்புகளை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து அவர்களை பார்த்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் உலர்ந்த எலும்புகள் உலர்ந்த எலும்புகளே நம்பிக்கை அற்றவர்களே எல்லாத்தையும் மூடி குளியில் போட்டு வச்சாச்சின்னு சொல்லுகிறவர்களே உலர்ந்த எலும்புகளே கருத்துடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் முதல் கொஸ்டின் ஸ்டெப் லிசன் டு த வேர்ட் ஆஃப் கார் உங்கள் நம்பிக்கை வந்துடும் நல்ல செய்தி எலும்ப புஷ்டி ஆக்கிடும் கருத்துடைய வார்த்தை நம்ம எலும்புகளுக்கு பலன் தந்துடும் நம்பிக்கையற்ற சிறைகள் சிறை தான் நம்பிக்கை உள்ள சிறைகளாக மாறிடும் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு எப்படியாவது வழி தரக்கு மிக அவலமான நிலையிலே ஒருவரை சந்தித்து பிச்சைக்காருக்கும் கேவலமான நிலையில் ஒருவர் சந்தித்து ரொம்ப அழகாக ஆங்கிலம் பேசினார் தன்னை அவர் கிறிஸ்தவர் என்று சொன்னார் இயேசுவை பற்றி சொல்கிறார் பிச்சைக்காரிலும் கேவலமான நிலையில் இருக்கார் நான் அவற்றை கேட்டேன் நீ ஆராதிக்கிற தேவன் ஏன் உன்னை இந்த நிலையில் விட்டார்னு கேட்டேன் நீ ஆராதிக்கிற தேவன் ஏன் இந்த நிலையில் உன்னை விட்டார் என்று கேட்டேன் அந்த ஐயா ரொம்ப ஆச்சரியமான பதில் சொன்னார் ஹி ஹஸ் கட் அ பர்பஸ் இன் இட் இதுலேயும் அவருக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கும் நிறைய பேர் யோபு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி என்கிட்ட வந்து உனக்கே அந்த கஷ்டம் உனக்கே அந்த கஷ்டம் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருப்பேன் அதான் உனக்கு இவ்வளோ கஷ்டம்லாம் என்கிட்ட சொல்கிறாங்க என் மனசின்படி நான் இன்னும் தப்பு பண்ணலை எவ்வளோ தப்பு பண்ணி ஊழியம் ஊழியம் செய்கிறவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்க ஏன் இந்த நான் நிலையில் இருக்கிறேன் இந்த நிலையில் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் பிரியமானவர்ல பீச்சில் ஒரு கல்லில் படுத்திருக்கார் வீடு வாசல் கிடையாது ஆனாலும் அந்த மனுஷன் சொல்கிறாரு காட் இஸ் கட் அ பர்பஸ் இன் மீ உடஞ்சி போனேன் உடஞ்சி போனேன் அந்த மனுஷன் வாயில் வருது காட் இஸ் கட் அ பர்பஸ் இன் மீ கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுது காட் இஸ் கட் அ பர்பஸ் இன் மீ உங்களை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது பெரிய மாணவர்களே கத்துடைய வார்த்தையை கேளுங்க சபை கூடி வரும்போது கத்துடைய வார்த்தையை கேளுங்க எருசிலேமில் தேற்றப்படுவீர்கள் சபையில் தேற்றப்படுவீர்கள் எலும்புகள் புஷ்டியா நம்பிக்கையற்ற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை பெறும் சாட்சிகளை கேட்கும் ஃபைலை மூடி வச்சாச்சு சிஎம்ஏ ஃபைலை தூக்கி போட்டாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை வார்த்தை வருது திங்கக்கிழமை ஃபைல் திறக்கப்படுது வார்த்தையை கேட்குறோம் சாட்சியை கேட்குறோம் பாடலை சொல்கிறாங்க யாவே பார்த்துக்கொள்வார் மலையில் பார்த்துக்கொள்ளப்படும் இந்த கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்க 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 நம்முடைய வாழ்க்கையில் உலர்ந்து போன எலும்புகள் உயிரடைய ஆரம்பி நல்ல வசனங்களை கேளுங்க சபையில் கூடி வந்து கேளுங்க டிவியில் கேட்குறது வீட்டில் ஆன்லைனில் கேட்குறது இல்லை எருசிலேமில் தேற்றப்படணும் ஒருவேளை இந்த மெசேஜ் நேரலையில் பிரயோஜனமாக இருந்தாலும் சபையாக கூடி வரும்போது அந்த ஆசீர்வாதம் வித்தியாசம் அந்த வைப்ரேஷன் அந்த சனர்ஜிக் எஃபெக்ட் டிவியில் அந்த பாட்டை கேட்பதற்கு எல்லாருமே கூடி பாடும்போது உள்ள ஒரு உலக பிரகாரமாக சொல்கிறேன் அந்த வைப்ரேஷன் இட்ஸ் சர்டன்லி டிஃப்ரெண்ட் ஒருவேளை நம்ம பத்மு தீவில் கைதி அவைக்கப்பட்டிருக்கோம் அங்கே தண்ணித்து ஆண்டவரை பார்க்குறோம் ஆனால் ஏனோ தானோன்னு வீட்டில் இருக்கிறோம் 
இல்லை ஏதோ ஒரு சாக்கு பக்கம் சொல்லிட்டு வீட்டில் இருக்கிறோம் அங்கே அந்த தெய்வ சமூகத்தை பார்க்க முடியாது எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கு இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையை கலைஞரே சொல்லிட்டே போகலாம் ரெண்டாவது அதே நான்காம் வசனம் ஆறாம் வசனம் வாசிங்க ஐந்து ஆறு கர்த்தராகி ஆண்டவர் இந்த எலும்புகளை நோக்கி இதோ நான் உங்களுக்குள் ஆவியை பிரவேசிக்க பண்ணுவேன் அப்பொழுது உயிரடைவீர்கள் நான் உங்கள் மேல் நரம்புகளை சேர்த்து உங்கள் மேல் மாம்சத்தை உண்டாக்கி உங்களை தோலினால் மூடி உங்களில் ஆவியை கட்டளையிடுவேன் உங்களில் ஆவியை கட்டளையிடுவேன் அப்பொழுது நீங்கள் உயிரடைந்து நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று அப்பொழுது நீங்கள் உயிரடைந்து நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் பதினான்காம் வசனம் என் ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன் நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நரம்பு தசை தோல் இதெல்லாம் நான் பிறகு இன்னொரு நாள் விரிவாக எடுக்கிறேன் நம்மளை பார்க்க ஒரு கிறிஸ்டியனாக தெரியுது ஒரு ஐயா செத்து கிடக்கார் பார்த்தல இவர் இவர் தான் இது நம்ம பாஸ்டரு பார்த்தா தெரியுது என்ன இருக்குது தோல் இருக்குது எலும்பு இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இன்றைக்கி நம்மளை நிறைய பேர் பார்த்தாலே கிறிஸ்தவங்கன்னு தெரியுது அது கூட மற்றவங்க சந்தேகமாக இருக்குன்னு சொல்லி டாலரில் வர சிலுவை போட்டுக்கிட்டோம்ல ஆனால் பார்த்தாலே கிறிஸ்தவங்கன்னு தெரியும் பொட்டு வைக்க மாட்டோம்ல அதனால் பார்த்தாலே கிறிஸ்தவங்கன்னு தெரியும் ஓ பைபிள் வச்சுருக்கோமா பார்த்தாலே கிறிஸ்தவங்கன்னு தெரியும் நியாசான் எடுத்துட்டோம் கிறிஸ்தவ கோயிலுக்கு போகிறோம் பெரிய மலை நரம்பு வந்துடுச்சு தசை வந்துடுச்சு தோல் வந்துடுச்சு கோயிலுக்கு தானே போகிறோம் நம்ம என்ன வேறு ஏதாவது கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்றோம் கிறிஸ்தவ கோயிலுக்கு தானே வரோம் எங்கே காணிக்க கொடுக்குறோம் கிறிஸ்தவ கோயிலில் தானே கொடுக்குறோம் கிறிஸ்தவங்க தானே நம்ம இல்லையோ கிறிஸ்தவங்க தான் பார்த்தாலே தெரியுத கிறிஸ்தவங்கன்னு கையில் பைபிள்லாம் வச்சுருக்கோமே நம்ம வீட்டில் வசனம்லாம் போட்டிருக்கோம் கிறிஸ்தவ வீடு தான் கிறிஸ்தவ வீடு தான் அப்போ அந்த பிணத்தை பார்க்குறோம் பிணத்தை பார்த்தாலே இது யாருன்னு தெரியுது அதை மாதிரி நம்ம பிணந்தான் நம்ம பார்த்தாலே கிறிஸ்தவங்கன்னு தெரியுது ஆனால் கிறிஸ்துவனுடைய ஆவி வந்தால் தான் நம்ம உயிரடைய முடியும் கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரி போவோம் அந்த கிறிஸ்துவுடைய மைண்ட் செட் கிறிஸ்துவுடைய சிந்தை நீங்கள் என்ன ஆவி உடையவர்கள் யோவானே யாக்கோபே உனக்குள்ள என்ன ஆவி இருக்கு என் சீஷன் தான் அப்போசலன் தான் உனக்குள்ள என்ன ஆவி இருக்கு என் ஆவி இருக்கா எலியாவ மாதிரி வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி கொளுத்திருவோம் சொல்றியா உனக்குள்ள என்ன ஆவி இருக்கு உலகத்தின் ஆவி இருக்கா பிசாசின் ஆவி இருக்கா என்ன ஆவி இருக்கு நம்ம எப்ப உயிர் அடைவோம் நமக்குள்ளே கிறிஸ்துவின் ஆவி வரும் வெறும் அந்நிய பாசை பரிசுத்தாவி அல்ல என்னை இயக்குவது என்னை உயிரடைய பண்ணுவது பெரியமான ஒரு பிணம் கடையில் போய் துணி வாங்குமா ஒரு பிணம் கடையில் போய் துணி வாங்குமா துணி வாங்காது உயிரோடு இருக்கவங்க தானே கடையில் போய் துணி வாங்குவோம் பிணம் எந்த கடையிலையாவது போய் எனக்கு முடி வெட்டுன்னு சொல்லுமா பிணம் சொல்லாதில்ல சொல்லுமா பிணம் எலும்பி போய் எனக்கு இப்படி முடி வெட்டு அப்படின்னு சொல்லுமா சொல்லாத எந்த பிணமாவது எலும்பி போய் டெய்லர் கடையில் போய் எனக்கு இப்படி சட்டை தை அப்படின்னு எந்த பிணமாவது சொல்லுமா சொல்லாத இப்போ யார் தான் சொல்ல முடியும் உயிரோடு இருக்கவங்க மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் உயிரோடு இருக்கிறவங்களுக்குள்ள உலகத்தின் ஆவி இருந்தால் அந்த துணி எடுக்கும்போது பெரிய மாணவர்கள் இன்றைக்கி என்ன ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது எது போட்டால் எனக்கு எடுப்பாக தெரியும் உள்ளே இருக்கிற தோல் வெளியே தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் என் ஸ்கின்னுக்கு எது மேட்ச் ஆகுது எனக்குள்ளே இருக்க ஒரு ஆவி பேனம் போய் துணி எடுக்காது இந்த ஆவி தான் என்ன செய்யுது அந்த துணியை பார்க்குது ஓ இந்த துணி வேணும் இந்த துணி வேணும் துணி பேசுது அந்த ஆவியோட ஆவி ஆவியும் பேசுது எவ்ரி மேட்ரு ஹஸ் காட் அ ஸ்பிரிட் இன் இட் இது போட்டால் நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் சொல்லுது அந்த இது அப்படியே அப்படியே உடம்பெல்லாம் தெரியும் மேலே துணி போட்டிருப்பேன் ஆனால் அவன் உடம்பெல்லாம் தெரியும் இப்போ இதுதான் ட்ரெண்டு சொல்லும் அந்த ஆஸ் துணி இன்னொருத்தி ஐயே அது கோணி துணி மாதிரி இருக்குது அது பேசுது இது நமக்கு செட் ஆகுது அப்போது இந்த பிணம் போய் துணி எடுக்காது உயிருள்ள மனுஷன் தான் துணி எடுப்பான் அவனுக்குள்ள என்ன கத்தருடைய ஆவி இருக்குது இல்லை இது போட்டால் தேவனுக்கு பெரியமாக இருக்குது இது போட்டால் தேவனுக்கு பெரியமாக இருக்கும் அந்த ஸ்பிரிட் பேசுது 
ஒருத்தன் முடி வெட்ட போகிறான் அந்த கடையில் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது பணம் போய் வெட்டாது உயிரோடு இருக்கும் தான் போய் முடி வெட்டுவான் முடி வெட்ட போகும்போது சிக அலங்காரம் பண்ண போகும்போது அந்த ஆவி உள்ளே இருந்து பேசும் மனசில் பேசும் உலகத்தின் ஆவி பேசும் இதாண்ட ட்ரெண்டிங்காக இருக்கு இப்படின்னா தான் எல்லா பாய்ஸ்லாம் விரும்புவாங்க இப்படின்னா தான் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேர் பின்னால் வருவா சார் நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இப்படி தான் இருக்கணும் பாஸ்ட் வயசானவர் ஏதாவது சொல்லிட்டு போகிறாரு ஆ கிறிஸ்தவன் தான் தோல் இருக்குது கிறிஸ்தவ தோல் தான் இருக்குது நரம்பு இருக்குது தசை இருக்குது உயிர் இல்லையே பிணமாக இருக்குண்ணே ஆனால் பிணம் இல்லை எனக்கு வேறு ஒரு ஆவி இருக்குது என்ன ஆவி பாபிலோனிய ஆவி உலகத்தின் ஆவி அந்த ஆவி சொல்லுது அந்த குருவி கூட்டு தலையில் வச்ச மாதிரி வச்சு விடுங்க அப்படி பார்த்தா குருவி கூட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கணும் அந்த ஆவி சொல்லுது கூட பத்து ரூபா வேணாலும் தாரேன் அந்த மாதிரி வச்சு விடுங்க பிரியமானவர்கள் இந்த தாடிக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா தாடி செட் பண்ண அதுக்கு ஷாம்பு அதுக்கு ஜெல்லு அது போட்டுட்டு போய் விட வேண்டியது ஜொல்லு அந்த ஆவி சொல்லுது இதுதான் ட்ரெண்டிங் பணம் போய் எனக்கு சேவை பண்ணி எனக்கு தாடி வைன்னா சொல்லவே சொல்லாது நமக்குள்ள இருக்கிற ஸ்பிரிட் எது சரி எது தவறு என்றல்ல உங்கள் ஸ்பிரிட்டை யோசித்து பாருங்க எது என்ன அப்படி இயக்குது எது என்ன அப்படி செய்ய வைக்குது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு என் ஆவியை உங்களுக்கு கட்ட வைக்கிடுவேன் என்றைக்கு நமக்குள்ள அந்த உயிர் வரும் அந்த கிரைஸ்டுடைய ஸ்பிரிட் எனக்குள்ளே வரும் நான் தாடி வைக்கிறேன் ஷேவ் போடுறேன்னா இல்லைனா எப்படி ஹேர் கட் பண்ணுறேன் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் அது சூட்டு போடுறேன்னா ஜிப்பாக போடுறேன்னா என்ன போடுறேன் அது வேறு எனக்குள்ள என்ன ஸ்பிரிட் என்ன அப்படி போட வைக்குது என்ன ஸ்பிரிட் என்ன அப்படி இயக்குது எந்த ஒரு ஸ்டைலையும் நான் குறை சொல்கிறக்காக நான் சொல்லலை ஆனால் அந்த பேஸ் என்ன ஒரு வேளை நான் இப்படி முடி வெட்டுவது இதான் தேவனுக்கு மகிமை அப்படின்னு நீங்கள் வெட்டுறீங்களா கத்திரிக்கு சொல்கிறோம் ஆண்டவர் சொன்னார் நான் உன்னை பயன்படுத்துகிற ஊழியத்துக்கு உனக்கு இந்த ஹேர் ஸ்டைல் இருந்தால் தான் நான் உன்னை பயன்படுத்த முடியும் ஆண்டவர் எனக்கு சொல்கிறாரு பிரியமில் ஆண்டவருக்கும் உங்களுக்கு உரியது இப்படி தான் முடி வெட்டணும் என்ன பார் தான் முடி வெட்டணும் நான் சொன்ன பைத்தியக்கார் ஆனால் உங்களை தேவனுடைய ஆவி இயக்கும்படியாக சொல்லுகிறேன் உங்களை இயக்குகிற ஆவி தேவனுடைய ஆவியாக உலகத்தின் ஆவியாங்கிறத கொஞ்சம் பாருங்க உங்களை எப்படி வேண்டுமானாலும் தாடி வைங்க எப்படி வேண்டுமானாலும் ட்ரெஸ் பண்ணுங்க என்ன வேண்டுமானாலும் கொடுத்துங்க பிரியமா உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உங்க விசுவாசத்துக்கு ராபர்ட் சைம அதிகாரம் கிடையாது நீ இப்படி தான் கொடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரைத் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா உங்க மாம்சத்துல நாம் மேன்மை பாராட்ட முடியாது எல்லோரும் எங்கள் சபையில் நகை கழுத்திட்டாங்க அப்படி எனக்கு பெருமை வேண்டாம் எல்லோரும் எங்கள் சபையில் இப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு நீ எல்லோரும் எங்கள் சபையில் வெளில உடிச்சிட்டு வருவாங்க எல்லாம் அந்த பக்தி பூனை மாதிரி எங்கள் சபையில் இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் பெருமைப்பட விரும்பலை உங்கள் மாம்சத்தின் மேலே எனக்கு என்ன பெருமை இருக்குது நீங்கள் எப்படியோ ஒரு முடிவுட்டனால எனக்கு என்ன பெருமை இருக்குது இல்லையே உங்கள் விசுவாசத்துக்கு நான் அதிகாரியாக இல்லையே நான் பிரசங்கி என்ன ஆண்டு இந்த ஊழியத்துக்கு ஏற்படுத்தியிருக்காரு நான் பேசிட்டு போகிறேன் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் அது உங்களுக்கும் உங்களை ரட்சித்த தேவனுக்கும் உரியது ஆனால் ஒன்றே ஒன்றில் நான் பெருமைப்பட முடியும் எங்கள் சபையில் உள்ள விசுவாசிகள் வாலிபர்கள் பெரியவர்கள் எல்லோரும் தேவ ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் அப்படின்னா எனக்கு பெருமையாக இருக்கும் கரங்களை தட்டி கத்திரை தோத்திருப்போம்மா எல்லோரும் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்ற விரும்புகிறவர்கள் எங்கள் வாலிப பிள்ளைகள்லாம் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் தேவனுடைய சித்த பரிபூர்ண சித்தம் என்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக மருவமாயிருக்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னா எனக்கு சந்தோஷம் பிரியமானவர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த உலர்ந்த எலும்புகள் உயிரடையணும் நான் முதலாவது நல்ல கற்றுடைய வார்த்தையை கேளுங்க ரெண்டாவது அவருடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுங்க என்ன ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும் ஆண்டவர் நடத்த பாபிலோன் ஆவிக்கு தயசை இடம் கொடுக்காது உலகத்தின் ஆவிக்கு இடம் கொடுக்காது பவுல் சொல்ல நாங்கள் உலகத்தின் ஆவியே பெறாமல் உலகத்தின் ஆவியை உலகத்தின் ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளாது 
நமக்குள்ள கத்தருடைய ஆவியோரன் கத்த சொல்கிறாரு அவர்களை பிரேத குழிகளை திறந்து அவர்களுக்குள் என் ஆவியை வைப்பேன் அப்பொழுது அவர்கள் உயிர் அடைவர் எல்லாம் கேளுங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கலாம் அதை பற்றி பேசலாம் ஆண்டவரே உம்முடைய ஸ்பிரிட் அந்த ஆவியின்படி நான் பிழைக்கணும் அந்த ஆவி என் ஆவியோடு என்னந்து கிரியேசி ஆவியின் சிந்தை ஜீவனும் சமாதானம் அந்த மைண்ட் செட் ஹெவன்லி மைண்ட் செட் என் கண் பார் தெளிவாக இருக்குது நான் பல்லவத்துக்கு போகணும் வேலை பார்க்குறேன்னா பல்லவத்துக்கு போகணும் கல்யாணம் கட்டியிருக்கேன்னா பல்லவத்துக்கு போகணும் கல்யாணம் ஆகலையா பல்லவத்துக்கு போகணும் என் மைண்ட் செட் என்ன பல்லவத்துக்கு போகணும் பணம் இருக்கா சந்தோஷம் பணம் இல்லையா சந்தோஷம் நான் பல்லவத்துக்கு போகணும் என் கண் வெளிச்சத்தை பார்த்தால் உன் எலும்புகள் புஷ்டி ஆயிடும் உன் கண் நேராக இருந்தால் அந்த விஷன் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஜாலியாக இருக்க முடியும் அதனால் உங்கள் சந்தோஷத்துக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் செய்கிற சரி தப்பு என்று நியாயந்து இருக்க முடியாக அல்ல பரிசு தாவியினாலே நடத்தப்படுங்க பரிசு தாவியினாலே நடத்தப்படுங்க உங்கள் எலும்புகள் உயிரடையும் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ரெண்டு குறிப்புகளை பார்த்தோம் பிரியமானவர்களை கத்துடைய நாம மகிமைப்படுவதாக ஒன்று கத்துடைய வார்த்தையை கேளுங்க ரெண்டாவது பிரியமானவர்களை கத்துடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுங்க இன்னொரு ஐந்து குறிப்புகள் இருக்குது கச்சித்தமானால் அடுத்த வாரம் நான் தொடருகிறேன் நம்ம ஜோ பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு குறிப்புகள் ஆழமாக எடுங்க நம்பிக்கையற்ற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கத்த நம்பிக்கையை கற்றலிட வல்லவராக இருக்க இருக்கிறதுல எழும்புவோம் ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையினால் என்னை போஷியும் கேளுங்க எல்லாரும் கத்தருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து கேளுங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையினால் என்னை போஷியும் ஆண்டவர் இன்றைக்கி ஆராதனைக்கு வரும்போது உங்கள் மேல் ஒரு உலர்ந்த எலும்பாக இருந்திருக்கலாம் குடும்பத்திலலாம் செதறி கிடக்குது எலும்பு எலும்பு விட்டு செதறி கிடக்கு தலை ஒரு பக்கம் கை ஒரு பக்கம் கால் ஒரு பக்கம் அப்பா ஒரு பக்கம் அம்மா ஒரு பக்கம் பிள்ளைகள் ஒரு பக்கம் ஒரு ஒற்றுமை இல்லை செதறி கிடக்கு ஆண்டு இன்றைக்கி நம்மோடு கூட பேசி இருக்கிறார் கண்டிப்பாக கத்தர் வாக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஹலோ லூயா இந்த நம்பிக்கத்தை சூழ்நிலை உங்களை வெளியே கொண்டு வருவேன் பிரேத குழிகளை திறந்து உங்களை வெளியே வர பண்ணுவேன் செய்வார் கண்டிப்பாக செய்வார் கண்டிப்பாக ஹலோ லூயா பிரேத குழிகளை திறந்து உங்களை வெளியே கொண்டு வருவேன் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா எல்லாம் மண்ணை போட்டு மூடியாச்சு நீ நம்பிக்கையே இல்லைங்கிறாங்க வெளியே கொண்டு வருவேன் அந்த விலைக்கு இருந்த ஸ்தால ஸ்தனத்திலே உங்களை கொண்டு போய் திரும்ப நிறுத்துவேன் கொண்டு போவேன் எருசுலேமில் திரும்ப கொண்டு போய் உங்களை ஸ்தாபிப்பேன் எருசுலேம் கட்டப்படும் அரண்மனைகள் கட்டப்படும் தேவாலயம் கட்டப்படும் வலிகள் திரும்ப செலுத்தப்படும் ஆராதனை அவர் நடக்கும் திரும்ப உங்களை அந்த விலைக்கு இருந்த ஸ்தலத்துக்கு கொண்டு போவேன் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா என் ஆவியை உங்களுக்குள்ள வைப்பேன் என் ஆவியை உங்களுக்குள்ள வைப்பேன் என்று சொல்கிறார் இது ரெண்டு காரியங்கள் தீர்மானிங்க கத்தோடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுப்பேன் கத்தோடைய வார்த்தை என்னை போஷிக்கட்டும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் பாடல் வேலையில் பேசினார் சாட்சிகளை கேட்கும்போது பேசினார் யாவே ஈர யாவே பார்த்து கொள்வார் ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் சொல்லியிருக்கார் அந்த வார்த்தை உங்களை பலப்படுத்தட்டும் நம்பிக்கைத்த அந்த எலும்புகளுக்கு அந்த வார்த்தையை நம்பிக்கையை கொடுக்கட்டும் கத்தர் பார்த்து கொள்வார் மலையில் பார்த்து கொள்ளப்படும் மலையில் பார்த்து கொள்ளப்படும் நானும் சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டேன் கத்தர் பார்த்து கொண்டார் கத்த பிள்ளை திருமண காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டார் மலையில் பார்த்து கொள்ளப்படும் மலையில் பார்த்து கொள்ளப்படும் ஹலோ லூயா ஹலோ லூ ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் ஓ ரபாஷனமா தீனமா ரபூஷனமா ஊரபானமா ரபா கத்தருடைய ஆவி எனக்குள்ளே வேணும் ஆண்டவரை பார்த்து அது முழுமையாய் புரிந்தாலும் புரியாவிட்டார் கூடுமானால் கரங்களை உயர்த்தி உங்களுடைய ஆத்மாவை அவருக்கு நேராக உயர்த்திக்கலங்க ஆண்டவரே உம்முடைய ஸ்பிரிட் என்னை இயக்கட்டையா உம்முடைய ஆவி என்னை இயக்கட்டையா உங்களுடைய ஆவினால் நான் இயக்கப்பட எனக்கு உதவி செய் ஊரா சனதீன கூரே சக்கர உராரமர பதீன மரபு சனதீனம் உராரமான சங்கர அல்லதீன மரபு சங்கர உரீதீன மரபு உடைய ஆவினால் நான் செயல்பட கிருபைத்தான் பாபிலோனி ஆவி எனக்கு வேண்டாம் உலகத்தின் ஆவி எனக்கு வேண்டாம் அண்டவர் உம்முடைய ஆவி எனக்குள்ளே ஊற்றுங்க ஐயா ஊற்றுமையா கேளுங்க கேளுங்க அண்டவரே துணி வாங்க போனால் உம்முடைய ஆவி என்னை ஏற்கட்டும் முடிவெட்ட போனால் உம்முடைய ஆவி என்னை ஏற்கட்டும் அண்டவரே 
இயேசுவே 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 அது சிக அலங்காரமாக இருக்கட்டும் முக அலங்காரமாக இருக்கட்டும் உம்முடைய ஆவி என்னை இயக்கட்டும் ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் உம்முடைய ஆவி என்னை இயக்கட்டும் ஊழியமாக இருக்கட்டும் உம்முடைய ஆவி என்னை இயக்கட்டும் கேளுங்க 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 அண்டவர் உம்முடைய ஆவினால் நடத்தப்படுறேன் அப்படி ஆவினால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் அவருடைய புத்திரர் எனப்படுவார்கள் ஒரு சொன்னது என்னம்மா ஒரே ஒரு காரியம் சொல்ல ஏவப்படுறேன் பரிசுத்தாவியினுடைய அனுபவத்தில் நிறைய நிலைகள் உண்டு பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்வது ஒரு நிலை பரிசுத்தாவியில் நிரம்பி இருப்பது ஒரு நிலை பரிசுத்தாவியை நிரம்பி வழிவது என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிவது மூன்றாவது நிலை பேப்டிசம் ஆஃப் ஹோலி கோஸ் பரிசுத்தாவிலேயே மூழ்கி இருப்பது ஆவிக்குள்ளாவி எல்லாம் இன்றைக்கி உலகத்தில் ஒன்றா குழப்பிடுவாங்க இல்லை பிரியமானவர்கள் ஆவிக்குள்ளாகிறதா பேப்டிசம் மேலே பரிசுத்தாவி லெஃப்டில் ரைட்டில் சுற்றி பரிசுத்தாவி கால் மட்டும் பூமியில் இருக்குது அதுதான் பேப்டிசம் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்வது பரிசுத்தாவியில் நிரம்புவது பரிசுத்தாவியில் நிரம்பி வழிவது பரிசுத்தாவியில் மூழ்கி இருப்பது இன்னொரு உன்னதமான நிலை இருக்குது பரிசுத்தாவினால் நடத்தப்படுகிறது பரிசுத்தாவினால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கு அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுவார்கள் நீ பரிசுத்தாவி பெற்றதினால் அல்ல பரிசுத்தாவினால் நிரம்பி இருப்பதினால் அல்ல நீ பரிசுத்தாவினால் நடத்தப்படுவாயானா நீ தேவனுடைய குமாரனாக தேவனுடைய குமாரத்தியாக இருப்பார் இன்னும் ஒரு நிமிடம் ஜெபிங்க ஒரு சில வினாடிகள் ஜெபிங்க ஆண்டவர் உங்களுடைய ஆவி என்னை நடத்தட்டு பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டேன் பரிசுத்தாவில் நம்பி இருக்கிறேன் பரிசுத்தாவில் மூழ்கி இருக்கிறேன்ல பரிசுத்தாவி என்னை நடத்துதா பரிசுத்தாவி என்னை நடத்துதா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா வலது புறமாக இடது புறமாக திரும்பும் போது இதில் நட என்று சொல்லுதா ஹலோ லூரபான மாரபா பூரபான மால பூரபான மாரபா சக்கரபால பூரபான மாரபரபா சக்கரபால ஒரு உன்னதமான நிலை சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் பரிசுத்தாவினால் ஆட்கொள்ளப்படுது பொசஸ்ட் பை த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்தாவின் ஆட்கொண்டிருக்கிறார் அவர் குரோதம் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவருடைய ஆளுகைக்குள்ளே இருக்கிறேன் அது உன்னதமான நிலை என்னை இயக்குகிறது அவர் ஊராச நதி நமஹர பாஷக்கர என்னுடைய கரத்தில் ஏந்தி கொண்டிருக்கிறார் ஊராலபதி நமஹர பாஷ நகரம் என்னுடைய சித்தம் அல்ல அவருடைய சித்தமே வாழ்க்கையில் நிறைவேறுது ஆட்கொண்ட பரிசுத்தாவியானவர் ஆட்கொண்டதே ஊரீஷனதான அன்பாய் தாழ்மையாய் கேட்குறேன் உலகாவி பாபிலோனியாவி உங்களை இயக்க விடாதீங்க உங்களை நேசித்து அன்பு பாராட்டி கேட்குறேன் பரிசுத்தாவினால் நடத்தப்படுங்க நீங்கள் தேவனுடைய குமாரராய் குமாரத்திகளாக இருப்பீர்கள் கண்டிப்பாக கருத்த இந்த சூழ்நிலை உங்களுக்கு ஒரு விடுதலையை தருவார் தூக்கி எடுப்பார் வெளியே கொண்டு வருவார் எருசுலேமில் நிலை நிறுத்துவார் நம்பிக்கையற்ற சிறைகளே நம்பிக்கை உள்ள சிறைகளே அரனுக்கு திரும்புங்க இன்றைக்கே திரும்புங்க இன்றைக்கே கருத்த செய்வார் பூரீச நதியினார் இந்த எலும்புகள் உயிர் அடையுமா உயிர் அடையும் உயிர் அடையும் வெறும் நரம்பு தச தோல் இருந்தால் போத உயிர் வேணும் வெறும் நரம்பு தச தோல் இருந்தால் போதாது உயிர் வேணும் எலும்புக்கு உயிர் வேணும் ஊஷனத்தின் மாதிரி ஆமே ஆமே ஆமே